Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna share with you my online shopping tips and tricks. Pag nag-shopping tayo online, for the first one we must do is read the full description of the product. Kami nabasa ako online na parang sobrang mura nung product. Tapos, yun pala, akala niya uh, isang malaking cabinet yung binili niya. Yun pala, laroan lang. So, pag nag-online shopping tayo guys, uh, siguraduhin natin na nabasa natin maigit, na intindihan natin kung ano yung product na nandun sa description or nandun sa picture. The second tip I have is manage your expectations. So, pag nag-online shop tayo, syempre, hindi naman natin nakikita yung product na nandun sa online. It, may, it might be na maganda siya sa picture, pero usually, pagkadating sa atin, sobrang disappointed tayo kasi hindi siya kagaya dun sa ina-expect natin. So, it's better to manage your expectations. Huwag natin sobrang taasan yung expectation if ever mag shopping tayo online especially ngayon na mostly hindi tayo pwede lumabas kasi may ECQ so ang option lang talaga natin is to shop online dun sa mga needs natin so ito um super car charger ito So, feeling ko sulit to for 300 pesos. Meron siyang dalawang saksakan dito. Meron pa siyang saksakan dito. And then, meron siyang other, another saksakan dito para sa car. Lalagay ko yung link sa baba if ever interested kayo. Yan. Pero, ito pala, binili ko siya online nung sale. May 5 to 1,020 sale ng Lazada. So, feeling ko nag- tumaas na yung price niya kasi parang 50% ata sila yung time niya. So, my third tip for online shopping is to avoid purchasing products that are too good to be true. Kung magpa-purchase tayo online, uh, isipin din natin kung yung product ba is ma yung price niya dun sa, sa product, dun sa quality, and dun sa description ng product. So, Charger, I bought this for 89 pesos lang. So, ayan. Extra charger. So, number four. Fourth tip. Make it a habit to read reviews of the product. For this tip, ang advice ko lang is uh, wag lang natin basahin yung description ng product. Basahin din natin yung reviews. Kasi meron naman doon kung recommended siya ng mga buyers, kung maganda ba yung product, kung ano ba siya, kung madali ba siya masira. Kasi may mga nag-reviews na nilalagay na experience nila dun sa product na yun. So, my fifth tip, look for trusted or legit online stores. Itong mga product na to, nabili ko siya sa Lucky HR. Kasi, nirecommend din siya ng friend ko na bukod sa mura, legit talaga tong store na. So, tinry ko lang since kailangan ko yung mga mga gadget, equipment, or accessories hindi tayo makabasa-basa makalabas today. So, ito, selfie stick. Selfie stick. And at the same time, tripod na rin siya. For only 200 279 pesos. Meron na siyang remote and at the same time, tripod and then selfie stick na rin. Meron din siyang cable. tripod na rin siya. Ano ba ito? Ano ba? Baka ba ba? Yan. So, feeling ko, sulit naman siya for 279. And then, nakita ko, ang sobrang haba niya, Adesh. <laughs> Selfie stick. 
Kaya sobrang haba. <laughs> Kaya pwede naman siya i-adjust. So, feeling ko sulit na sulit na nga yung 279 pesos para dito sa isang selfie stick at the same time try man. So, perfect siya for traveling. So, my sixth tip for online shopping is as much as possible, choose cash on delivery, OCOD, mode of payment. Para kapag cash on delivery siya, kaliwaan kayo. Di hindi man siya dumating, okay lang. Kasi hindi mo pa naman siya nababayaran. Madami ako nakikita ng reviews na nabayaran nila yung product nila online, pero wala naman daw dumating sa kanila. Pero pwede rin naman na na pay using credit card or yung mga debit cards natin. Basta, make it sure na trusted mo na yung seller, yung online shop na yon and at the same time, kapag purchase ka na and nakita mo na kung paano sila mag -transact. For safety purposes na rin kasi marami tayong parang scams or may mga lumalabas sa mga internet ngayon na kinakopy na yung application sa mga credit card. So yon let's try to use this. Since na-open na natin siya, try na natin siyang gamitin. Dahil sobrang excited ko. So ayan, gamit na natin yung selfie stick. So far, Sobrang useful niya naman. And ang ganda. Sobrang matutuwa ako. Last two items. Yay. For the seventh tip, ito. Usually, pag nag-online shopping tayo, ang dami natin nakikitang maganda. And sometimes, nakakalimutan na natin kung ano ba talaga yung kailangan natin bilhin. For my seventh tip, buy only what is needed. So, kahit ako, minado ako na pag nakakita ng maganda, i-add to kahit ko kagad. And pag sale siya, pero bago naman ako mag, di ba may ano pa yun, parang mga options-options kung alin lang yung mga totoong babayaran mo. So, iniisip ko muna ako, kailangan ko ba talaga siya. So, ito, sobrang mura na tripod na nakita ko. It's only 169 pesos. 90% off siya compared dun sa binili ko nung una. So, inad to cart ko na siya. And nakita ko naman na sobrang ganda nung mga reviews nung mga bumili before. So, only for 169 pesos. Although, manipis yung structure niya. Pero, I think this is good for 169 pesos. So, yun nga, di ba? Kung sobrang mura nung product na inad to cart mo, huwag ka mag-expect na sobrang ganda din. Siyempre, press yung 169 pesos lang dito. Pero, feeling ko, sulit na rin talaga siya. Kasi may mga studyante nag-review dito sa product na to na sobrang useful since mga communication students sila. This is so budget-friendly. Especially sa mga kagaya natin na nagbibilda pa lang ng YouTube. So, kailangan medyo ingatan lang natin siya kasi medyo malipis pa. Pero, this is so sulit for 169 pesos. So, meron din siyang phone holder. Pwede rin GoPro siguro dito and yung mga camera. For phones. Sobrang cool. So, kailangan lang natin siyang ingatan. Kasi kahit ano namang bagay, pag ingatan mo, hindi siya madaling makira. Medyo hugo tayo daw. <laughs> So, meron pa siyang ano, meron pa siyang parang lalagyan. So, pag magta-travel ka, pwede matanggal. And then, the last product. Last product and my last tip for our online shopping tips and tricks. This is the last product. Ano naman siya? Mini tripods. So, I bought this for only I think 45 pesos or 65 pesos. Ano maalala? So, sobrang mura lang din niya. Sana yung mga product na binili natin is matibay din. Aside from mga. So, ito. Worth 45 or 65 pesos. Last tip, make a review of the product you purchased. So, you can also help other people na tumitingin or namimili ng product on you. So, yun. That's it. That's our tips and tricks for online shop. So, sana madami kayong natutunan sa video ko na to. Sobrang happy naman ako sa mga products na 
bili ko online. And I think sulit sila for their prices. So guys, that's all for today's video. Thank you all so much for watching. And please, don't forget to like, share, and to subscribe. And don't hesitate to comment down below kung ano pa yung gusto nyo mga gawin ko or gusto nyo pang matutunan dito sa YouTube channel na to. And I'll see you guys on my next video. Be kind whenever possible. It's always possible. Spread positivity, everyone. Bye. Thank you.